హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నానండి మరి ఇవాళ వీడియోలో నేను ఒక కొత్త యూస్ఫుల్ టిప్తో నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో చాలా చాలా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను యూజ్ అవుతుంది సో ఇవాళ టాపిక్ ఏంటంటే మామూలుగా మనము పార్టీస్ వెళ్ళాలంటే ముఖ్యంగా లేడీస్ వచ్చి పారాణి అనేది కంపల్సరీ కదండి సో మనము పారాణి కానీ మెహందీ కానీ పెట్టుకోవడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది సో మనం గోరెన్ టాక్ కానీ లేదా గోరెన్ టాకును మనం ఎలా ఈజీగా ట్వంటీ మినిట్స్లో మనం పెట్టుకోవచ్చు అనేది నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో చేశాను సో అది కూడా నేను ఎండ్ స్క్రీన్లో ఇస్తాను చూడండి మనం గోరెన్ టాక్ కూడా మనకు కొన్నిసార్లు దొరకదు సో మనం అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా మనం జస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో మనకు పారాణి రెడీ చేసుకోవడం ఎలా అనేది నేను ఇవాళ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను ఐ హోప్ నాకైతే ఈ వీడియో చాలా బాగా నచ్చింది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసేవాళ్ళైతే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఒకసారి క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేసినట్లయితే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది సో మీరు బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే నా వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీ మొబైల్కి వచ్చేస్తాయి సో ఇప్పుడైతే మనం లేట్ చేయకుండా వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో మనం పారాణి ఎలా చేస్తామంటే కొబ్బరి చిప్పలతో అండి కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తుంది కదా ఎస్ కరెక్ట్ కొబ్బరి చిప్పలతో అనమాట కోకోనట్ షెల్స్తో పారాణి సింపుల్గా మనకు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్లో రెడీ అయిపోతుంది మనం పెట్టుకున్న తర్వాత కూడా కరెక్ట్గా ఒక టెన్ మినిట్స్ డ్రై అయిపోగానే మనం వాష్ చేసేసామంటే మనకు పారాణి అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో మనం లేట్ చేయకుండా ఇప్పుడు కప్ప కప్ప మనం అయితే వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో మనం అయితే కొబ్బరి చిప్పల్ని ముందుగా ఇట్లా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా పీసెస్ లాగా చేసుకోవాలండి మనం అలాగే బౌల్లో కానీ ఏదైనా డబ్బాలో కానీ వేయాలంటే కొంచెం అడ్డంగా ఉంటుంది అనమాట మరి పెద్ద ముక్కలు అయితే కష్టము సో ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మనం ముందు వీటన్నిటినీ కూడా రెడీ చేసుకోవాలి మనం ఏదన్నా సుత్తి కానీ లేదా రాయితో కానీ కొబ్బరి చిప్పల్ని ఇలా చిన్న చిన్న తుంటలుగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మనము ఇలా రెడీ చేసేసుకోవాలండి మన కొబ్బరి చిప్పలు ఆల్మోస్ట్ అందరి దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటుంది ఈజీగా దొరుకుతుంది అనమాట దీనిలో మనం ఖర్చు పెట్టేది అయితే ఈ పారాణి కోసం ఏం లేదండి కొబ్బరి చిప్పలు మనకి ఇంట్లో దొరుకుతుంది అలాగే కుంకుమ ఎర్ర కుంకుమ అనమాట సో అది కూడా మనకి ఇంట్లోనే ఎప్పుడు ఉంటుంది సో మనం ఇలా అయితే ఇప్పుడు కొబ్బరి చిప్పలు రెడీ చేసేసుకున్నాము సో కొబ్బరి చిప్పలు రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఇలాంటి ఒక డబ్బా తీసుకుందాము డబ్బా లేకపోతే మనం ఏదన్నా స్టీల్ బౌల్ కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఏదన్నా వాడని తీసుకుంటే బెటరు మనకి ఇలాంటి డబ్బా లేనప్పుడు ఏంటంటే మనం స్టీల్ బౌల్ అయినా సరే మనం తీసేసుకోవచ్చు సో మనం ఇలాంటి డబ్బా కానీ లేదా ఏదన్నా ఒక స్టీల్ గిన్నె కానీ తీసేసుకొని ఇందాక మనం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాం కదా ఈ కొబ్బరి చిప్పల్ది సో ఈ కోకోనట్ షెల్ అంతా కూడా మనము ఇందులో వేసేస్తున్నాము మనకి ఎంత కావాలి అనే దాన్ని బట్టి మనం దీన్ని వేసుకోవచ్చు అండి నాకైతే జస్ట్ ఇద్దరికే అనమాట సో నేను అందుకనే కొద్దిగా వేసేసుకున్నాను ఇది ఎంత అవుతుంది అనేది కూడా మనకు చాలానే అవుతుందండి ఇది సో ఇలా వేసేసుకున్న తర్వాత మనం ఇలా అన్నామంటే సరిపోతుంది మనకు అక్కడ ఈవెన్గా ఉంటుంది కనిపిస్తుంది కదా నెక్స్ట్ అందులో వచ్చి మనం ఇలాంటి ఒక గ్లాస్ అంటే పొడవుగా ఉండేది ఒక గ్లాస్ కానీ లేదా మనం స్టీల్ గిన్నె పెట్టేటట్లయితే దాని లోపల ఇంకొక చిన్న స్టీల్ గిన్నె కానీ మనము పెట్టేలా చూసుకోవాలన్నమాట సో ఇలా వస్తుందండి సిట్టింగ్ అనేది చూపిస్తున్నాను కదా కనబడుతుంది కదా ఇలా అనమాట అంటే ఆ గ్లాస్ అనేది అందులో కదలకుండా ఉండాలన్నమాట మనం దానిలో పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే సిట్టింగ్ అనేది కరెక్ట్గా కూర్చొని ఆ కొబ్బరి చిప్పలు వేడికి ఆవిరికి దానిలో ఆ ఆవిరి వాటర్ అనేది కరెక్ట్గా పడుతుంది అనమాట సో మనం ఇలా కరెక్ట్గా గ్లాస్ అనేది తొణగకుండా మనం కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవాలి ఇలా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఒక స్టీల్ బౌల్ అంటే మనకు దీనికి సరిపడ ఇలా అనమాట మనం ఇలా క్లోజ్ చేస్తే మనకు ఈ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ కూడా మనకు ఓపెన్ లేకుండా మనం కరెక్ట్ బేస్ ఉండి తీసుకున్నామంటే మనకు చుట్టూ ఎక్కడ పోకూడదు అనమాట ఈ ఆవిరి అనేది అలానే ఉంటుంది అనమాట దానిలో క్లోజ్డ్గా సో అలాంటి ఒక బౌల్ తీసుకొని మనం ఇలా మూత పెట్టేసుకుంటాం మనం కింద స్టీల్ బౌల్ తీసుకున్నా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ అనమాట కొబ్బరి చిప్పలు వేసేసి అలాగే దానిపైన ఒక చిన్న కప్పు కానీ 
లేదా ఒక చిన్న గ్లాస్ కానీ పెట్టేసేసి నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం దీన్ని ఇలా అరేంజ్ చేసుకొని ఇందులో నీళ్ళు పోసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడైతే మనము స్టవ్ పైన పెట్టేస్తాను మనం ఎలా సెట్ చేస్తాను నేను ఇంకా స్టవ్ పైన పెట్టిన తర్వాత వాటర్ వేస్తాను చూద్దాం కదండి సో ఇక్కడైతే నేను స్టవ్ దగ్గరకు వచ్చేసాను ఇలా మనము సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలండి ఫుల్లో అనేది మాత్రం ఇది పెట్టకూడదు సో మనం ఇలా పెట్టేశాక ఇంకా త్వర త్వరగా మనము ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాము సో ముందుగా అయితే ఇది డబ్బా తొనకకుండా ఇలా పెట్టేసుకొని నెక్స్ట్ దీన్ని ఇలా పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇందులో వచ్చి ఇప్పుడు నేను వాటర్ వేస్తున్నాను అనమాట సో ఇంతే అండి చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ సో మనకైతే పారాణి ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్లో ఇప్పుడు మనకు రెడీ అయిపోతుంది ఇక్కడైతే నేను చాలా సిమ్లో పెట్టిన్నాను చూడండి ఇక్కడ నేను సిమ్లో పెట్టిన్నాను కదా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చూడండి ఒకసారి కింద అయితే మెల్లగా మనకు కలర్ మారుతూ వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే నేను డబ్బా పెట్టాను కదా సో దానివల్ల అలాగే మనకు చుట్టూ కూడా ఆవిరి అనేది కనబడుతుంది చూడండి ఆవిరి అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో మనం లోపల కొబ్బరి చిప్పల పైన కానీ లేదా గ్లాస్లో కానీ అస్సలు వాటర్ వేయకూడదండి డబ్బాలో కొబ్బరి చిప్పలు వేసి దానిపైన మనం మళ్ళీ ఇలాగా ఒక గ్లాస్ కానీ లేదా ఏదైనా ఒక చిన్న గిన్నె కానీ పెట్టేసేసి పైన మళ్ళీ ఈ స్టీల్ గిన్నెలో వచ్చి మనము వాటర్ వాటర్ పోయాలన్నమాట సో ఈ స్టీల్ గిన్నెలో పెట్టిన వాటరు కింద వచ్చే వేడికి ఆవిరిగా వచ్చి కింద గ్లాస్లో వాటర్ అనేది మనకు రెడీ అవుతుంది అనమాట సో మనకు పారాన్ని రెడీ అయ్యేది ఆ వాటర్ వల్లే రెడీ అవుతుంది చూస్తున్నారు కదా మనకి ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనకు ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్లో రెడీ అయిపోతుందండి మోస్ట్లీ ఫైవ్ మినిట్సే అండి సో కనబడుతుంది కదా కావాలంటే మనం ఏంటంటే ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ తర్వాత దాన్ని ఒకసారి తీసి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇలా గరిటతో వాటర్ తీసి టెస్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట హీట్ అయ్యాయా వాటర్ అన్నట్లు వాటర్ అయితే హీట్ అవుతూ ఉన్నాయి ఇంకొంచెం ఇంకొక నిమిషం పెడదామన్నట్లు నేను పెట్టాను అండ్ ఇక్కడైతే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి టెస్ట్ చేస్తున్నాను వేడైతే సరిపోతుంది మనం ఏంటంటే నేను డబ్బా అనేది కరెక్ట్గా బేస్ కరెక్ట్గా తీసుకున్నాను కనుక అది ఎక్కడ తొణుకుతుందో అని కొంచెం భయంగా ఉంది అంతే మనం ఏదన్నా బౌల్ కూడా తీసుకోవచ్చు నా దగ్గర ఇదైతే వేస్ట్గా అవైలబుల్ ఉంది కదా అన్నట్టు నేను ఇది తీసుకున్నాను ఇప్పుడైతే నేను మెల్లగా ఈ వాటర్కి ఇన్నెన్ పైకి తీస్తాను చూడండి మనకు లోపలి కనిపిస్తుంది ఆవిరి కొంచెం వాటర్ అయితే గ్లాస్లో వచ్చిందే అనమాట సో మళ్ళీ ఇంకొంచెం సేపు అట్లే ఉన్నీ లేనట్లు ఇంకొక నిమిషం పెడదామని నేను అలాగే పెట్టాను మనకు ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉన్నారు మనకి ఇంకా ఎక్కువ కావాలి పారాణి అనేటట్లయితే మనం ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా మనం ఇంకొంచెం ఎక్కువ సేపు పెట్టుకోవచ్చు అలాగే ఇంకొంచెం కొబ్బరి చిప్పలు కూడా ఇంకా ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇది ఒక షెల్ మాత్రమే వేశాను ఇందులో సో ఇంకైతే నేను ఆపేస్తున్నానండి తెలుస్తుంది ఇంకా గ్లాస్లో వచ్చిండేది కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి కెమెరా అక్కడ లోపలికి పెట్టి కనిపిస్తుంది కదా సో ఇలా అనమాట కాకపోతే దీన్ని ఇప్పుడు ఇలాగే మనం బయట తీయలేం కొంచెం వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది పట్టకారతో పట్టుకుని తీసే వాళ్ళైతే తీసేసేయచ్చు నేనైతే ఇక్కడ పట్టకారతో పట్టి తీసేస్తున్నాను చూడండి ఇది తీసేసామంటే ఆ వాటర్ అయితే ఓఎమ్ దాదాపు ఫోర్ టు ఫైవ్ మెంబర్స్ వరకు సరిపోతుందండి ఆ చిప్పలు కూడా ఇంకా మెల్లగా కలర్ మారుతున్నాయన్నమాట మళ్ళీ కూడా మనం దాన్ని ఇంకొక యూజ్కి చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడైతే నేను పారాణి మొత్తం అలాగే పెట్టేసేయకుండా కొంచెం దానిలోనే కలుపుతున్నాను నేను హాఫే తీసుకున్నాను బట్ నాకు అది కూడా మిగిలిపోయింది ప్రజెంట్ ఇక్కడ నాకు పెట్టుకోవడానికి ఎవరు లేరు కనుక నేను కూడా సింగిల్ హ్యాండ్కే పెట్టుకున్నాను నాకు పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు లేరనమాట ఇంకొక చేతికి అందుకని నేను ఇక్కడైతే ఎర్ర కుంకుమ ఉంటుంది కదా మనకి ఇంట్లో సో అది వేసేసుకొని కలుపుకుంటున్నాను ఎప్పుడు కూడా మనం కలుపుకునేటప్పుడు కొంచెం ఆ లిక్విడ్ అనేది పక్కన తీసి పెట్టేసుకొని కలపండి మనకి ఎందుకంటే కుంకుమ ఒకవేళ ఎక్కువ వేసేసాం అనుకోండి ఎక్కువ గడ్డ కట్టేస్తుందంటే మళ్ళీ అది వేస్ట్ అయిపోతుంది అనమాట అందుకనే లిక్విడ్ కొంచెం పక్కన పెట్టేసుకొని మనం కుంకుమ కలుపుకున్నామంటే ఈ పారాన్ని గట్టిగా అయినా కూడా మనము మళ్ళీ ఆ లిక్విడ్ వేసేసుకొని మనం రెడీ చేసేసుకోవచ్చు దీన్ని మనము జాన్సన్స్ బర్డ్స్ ఉంటాయి కదా సో దాంతో పెట్టుకోవచ్చు 
అగ్గిపుల్ల పెట్టాను అనమాట నేను నేనైతే పెద్ద డిజైన్ పెట్టుకోవాలని అయితే చేయలేదు జస్ట్ క్యూరియాసిటీ అనమాట చెయ్యాలా ఎప్పుడో చిన్నప్పుడుది నాకు ఐడియా గుర్తు వచ్చింది అనమాట సో అందుకని ఈ ఐడియా అయితే మా పిన్నిది అనమాట ఈ క్రెడిట్ అంతా కూడా మా పిన్నికే వస్తుంది పిన్ని చెప్పిన ఐడియా అనమాట ఇది నేను ఎందుకు ఈ సింపుల్ డిజైన్ పెట్టుకుంటున్నానంటే చిన్నప్పుడు ఎక్కువ ఇదే అనమాట మోస్ట్లీ సెవెంత్ క్లాస్ వరకు కూడా స్కూల్ డేస్కి డ్యాన్సులు వేసేవాళ్ళము వెల్కమ్ డ్యాన్స్ సో మా డ్రెస్ వైట్ టు రెడ్ కాంబినేషన్ అని చేతికి వచ్చి ఇలానే రెడ్ డాట్స్ పెట్టుకుంటాం అనమాట హ్యాండ్స్కి ఆ ఫింగర్ పై ఫింగర్ వరకు వచ్చి పై గీత వరకు అలా ఫుల్గా పెట్టేసుకుంటాం అనమాట లుక్ అయితే సూపర్గా ఉంటుందండి నాకైతే భలే ఇష్టము ఇది మనం ఏంటంటే ఎక్కువ ఎక్కువ సేపు కూడా అవసరం లేదు జస్ట్ మనం పెట్టేశాక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అంతే అండి డ్రై అయిపోగానే వాష్ చేసేసినామంటే సరిపోతుంది మనకు రెడీ అయిపోతుంది ఎంత సింపుల్గా చిన్నపిల్లలకు కూడా మనం ఎంత బాగా పెట్టచ్చు అంటే ఇష్టంగా పెట్టుకుంటారు దీనివల్ల మనకు ఇందులో కెమికల్స్ లేదు కనుక చిన్నపిల్లలు కూడా మనం పెట్టేసేయచ్చు అనమాట ఎలాగో ఇంకా స్కూల్ డేస్ ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కదా సో చిన్నపిల్లలకి అయితే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎవరికైనా కూడా టక్కున మనం ఏదన్నా ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలి కొంచెం గ్రాండ్గా ఉండాలి అనుకుంటాం కదా ముఖ్యంగా మన లేడీస్కి మెహందీ అంటే చాలా పిచ్చి కదా సో అలాంటి వాళ్ళు అయితే ఇలాంటి దాన్ని పెట్టేసుకోవచ్చు ఈవెన్ దీన్ని మనము సన్నగా పుల్ల మనం రెడీ చేసుకున్నట్లయితే డిజైన్స్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు సో నేనైతే చాలా సింపుల్గా పెట్టేసుకున్నాను అండ్ బ్యాక్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా పెట్టుకున్నాను ఈవెన్ మనం నెయిల్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇది నెయిల్స్ కూడా ఏంటంటే చాలా బాగా పండుతుంది నెయిల్స్ కూడా బాగా రెడ్గా అవుతాయండి నాకైతే భలే నచ్చింది సో మనం హ్యాండ్ అంతా కూడా ఇలా పెట్టేసుకోవచ్చు దీన్ని మనం జాగ్రత్తగా యూజ్ చేసుకునేటట్లయితే కాళీది సిరంజ్ ఉంటుంది కదా మనకు ఇంజెక్షన్ది సో అలాంటిది ఒకటి తీసేసుకొని దానిలో ఫిల్ చేసుకొని మెల్లగా మనం ప్రెస్ చేసుకుంటూ మెహందీ కోన్ డిజైన్స్ కూడా మనం చాలా చక్కగా వేసుకోవచ్చు కొంచెం జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలంతే అలా అనమాట సో ఇదండి ఇక్కడైతే నేను బ్యాక్ సైడ్ కూడా పెట్టేసుకుంటున్నాను పెట్టుకుందామా వద్దా అనుకుంటున్నాను బట్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా పెట్టేసుకుంటున్నాను నాకైతే చూసుకుంటుంటేనే భలే ముచ్చటగా అనిపించింది చాలా బాగా నచ్చింది నాకైతే మీకు ఎలా అనిపించిందో కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీరు కూడా తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో మీ ఒపీనియన్ అనేది షేర్ చేసుకోండి సో ఇలా అనమాట చూడండి ఎంత బాగుంది కదా నాకైతే భలే నచ్చిందండి ఈ ఐడియా అనేది ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు పెట్టుకునింది అనమాట చిన్నప్పుడు అయితే నాకు అలా పెట్టుకున్న రోజులే గుర్తొస్తున్నాయి దీని ఈ వీడియో చేసినంతసేపు కూడా మనసుకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది చిన్ననాటి రోజులన్నీ కూడా బాగా గుర్తొచ్చాయి చిన్నప్పుడు అయితే ఇలాంటి పారాణి అయితే చాలా పెట్టుకునేవాళ్ళము ఫంక్షన్ డ్యాన్స్ అన్న ఫంక్షన్ అన్న కంపల్సరీ చేతులకి రెండు చేతులకి కంపల్సరీ పారాన్ ఉండాల్సిందే ఇలాంటి పారాని సో ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందనేది కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అలాగే ఇదేంటంటే మనకు ఎక్కువ రోజులు అయితే ఉండదండి ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ ఉంటుంది ఎక్కువ రోజులు అయితే మనకి ఇలాగే ఉండదనమాట ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ మనకు ఫంక్షన్ వరకు ఉంటే చాలు కదండి సరిపోతుంది సో మనకు ఆ పీరియడ్లో అయితే మనం ఫంక్షన్ అయిపోతుంది కనుక మనకు నో ప్రాబ్లం అనమాట చాలా గ్రాండ్గా కూడా కనిపిస్తుంది సో ఇదండి నా డిజైన్ ఎలా ఉంది ఇంకా కొద్దిగా లైన్స్ కూడా వేద్దాం అన్నట్లు నేను మళ్ళీ ఇలా క్రాస్ లైన్స్ కూడా వేసేస్తున్నాను నేనైతే పర్ఫెక్ట్గా డిజైన్స్ అయితే వేయలేదండి వచ్చు కానీ అనుకోలేదు కనుక నేను వేయలేదు అంతే సో ఇలా వస్తుందనమాట మీలో ఎంతమందికి ఈ పారాణి తెలుసు చేసేది మీరు ఎంతమంది ఇలా ఈ వీడియో చూసి చిన్నప్పటి రోజులు గుర్తొచ్చాయో కూడా తప్పకుండా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మీ ఒపీనియన్ అనేది నాతో షేర్ చేసుకోండి సో ఇదండి ఎలా ఉంది నా మోడల్ అనేది కూడా చెప్పండి సో ఇప్పుడైతే నేను వాష్ చేసుకు వచ్చేసాను చూడండి నా చెయ్యి అయితే ఎంత బాగుందో నాకైతే భలే నచ్చింది చూడండి 
కదా భలే ఉంది కదా నాకైతే భలే నచ్చిందండి ఈ చేతికి కూడా పెట్టుకోవాలంటే నాకు ఎవరు పెట్టేవాళ్ళు లేరు నేను ఒకటే పెట్టుకోలేను కదా నాకు నేనే ఇలా సో అందుకనైతే నేను ఈ చేయిని వదిలేసిందాను సో నాకైతే భలే భలే నచ్చేసింది సో మనము వాటర్ వాష్ చేసాక టెన్ మినిట్స్ కరెక్ట్గా టెన్ మినిట్స్ అండి డ్రై అయిపోగానే ఒక టెన్ మినిట్స్కి అంతా మనం వాష్ చేసేసామంటే ఇలా వస్తుంది ఈవెన్ నేను బ్యాక్ సైడ్ కూడా పెట్టేసుకున్నాను చూడండి కాకపోతే నేను పెద్ద డిజైన్ అయితే పెట్టుకోలేదండి మనం కొంచెం పెద్ద డిజైన్ పెట్టుకోవాలి అని మనం థింక్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు సన్నగా మనము చీపురు పుల్లు ఉంటుంది కదా సో చీపురు పుల్లకి మనం చాలా సన్నగా మనము కాటన్ని కొంచెం అలా అన్నామంటే అదొక దీనిలాగా వస్తుంది సో మనకు అప్పుడు ఏంటంటే చాలా సన్న డిజైన్స్ కూడా మనం అలా పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట జస్ట్ నేను ఇప్పుడు ఊరికే అలా పెట్టుకుందాం అన్నట్లు పెట్టుకున్నాను ఈ మోడల్ అయితే నేను చిన్నప్పటి నుంచి పెట్టుకునేదండి ఎవ్రీ ఎవ్రీ యానివర్సరీకి ఆల్మోస్ట్ ఇలాంటి డిజైన్స్ అనమాట ఇది ఇంకొకటి లీవ్స్ లాగా వస్తుంది ఇక్కడ ఉంది కదా సో ఈ మోడల్ నేను ఎక్కువ పెట్టుకునేదాన్ని ఫింగర్స్కి అంతా ఇవి ఎక్కువ వస్తుంది లేదా ఇలా డాట్స్ అనమాట సో చూడండి ఎంత ఎర్రగా ఉందో మనకు సింపుల్గా మనము ఇంట్లోనే వెతుక్కునే పని లేకుండా మనకు కొన్నిసార్లే మనకు గోరంటాక్ అనేది దొరుకుతుంది కదా సో మనం గోరంటాకు దొరకనప్పుడు మనం ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు మనం ఇలా రెడీ అయిపోదాం ఎలా ఉంది నా ఐడియా అనేది తప్పకుండా మీరు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మీ ఒపీనియన్ అనేది షేర్ చేసుకోండి నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అయితే నాకు సపోర్ట్ చేయండి నాకైతే ఇలా చూపించాలనే ఉంది ఎంత బాగుందో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది చూడండి సో ఇదైతే మనం చిన్నపిల్లలకి ఇంకెలాగో ఇప్పుడు మనకు ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి కదా వాళ్ళకి యానివర్సరీ ఫంక్షన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోతాయి జనవరి నుంచి సో పిల్లలకి అయితే మనము ఏ భయము లేకుండా కొంతమంది పిల్లలకి ఏంటంటే బయట మార్కెట్లో దొరికే మెహందీస్ పెట్టాలన్నా కూడా వాళ్ళు ఎక్కువసేపు పెట్టుకోలేరు అలాగే వాళ్ళకి ఈవెన్ కెమికల్స్ వాళ్ళు ఏమన్నా వాళ్ళకి ఇబ్బందులు కూడా జరగచ్చు సో ఇలాంటివి అయితే మనకు కెమికల్ ఫ్రీ అనమాట మనం మన కళ్ళ ముందరే మన చేతులతో మనం చేసుకునే పారాని విత్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్లో చేసేస్తాము టెన్ మినిట్స్లో మనకు ఆరిపోతుంది కూడా డ్రై అయిపోగానే మనం వాష్ చేస్తే మనకు ఇలా రెడీ అవుతుంది నేను మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను అంతవరకు ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్ బాయ్